সম্মানিত ভাইরা এই কোরআনের পক্ষেই থাকতে হবে যেহেতু আমরা ইমানদার আসুন আজকে আমি আপনাদের সামনে কোরআনে কারিম থেকে সুরা আলাম কাবুত আপনাদের জানা শোনার দুটি আয়াত নিয়ে আমি আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ কষ্ট হবে আপনাদের আমি আলোচনা বেশি করব না যেহেতু অনেক দুর্বল অনেক টায়ার সেজন্য মৌলিক কিছু কথা বলেই আমরা ইনশাল্লাহ মনোজাত করব আজকে আমি যেখান থেকে আলোচনা শুরু করব আজকে এই বিষয়টি আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেখান থেকে আমি আলোচনা শুরু করছি এর প্রথম দুটি আয়তে কারিম আপনাদের ক্ষেত্রে তেলাওয়াত করেছে এরশাদ হচ্ছে আলিফ লাভ মিম এগুলো বিচ্ছিন্ন অক্ষর যাকে বলা হয় হরফে মোকাত্ত আয়াত এর অর্থ সম্পর্কে আল্লাহ ভালো জানে এই ব্যাপারে দুনিয়ার সব মুফাসরের মুখে আল্লাহ তালা মেরে দিয়েছেন লোকেরা কি এই অঙ্ক মিলিয়ে নিয়েছে এ হিসাব করে নিয়েছে যে আমরা ইমান এনেছি এ কথা বললেই তাদেরকে আমি ছেড়ে দিব অহম লাইন আমি কোনো পরীক্ষা করব না অবশ্যই আমরা পরীক্ষা করেছিলাম ইতিপূর্বে যে এই জন্য তারা যে মুখে যা বলে এদের কথায় কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী এই দুটো জিনিস যাচাই বাছাই করার জন্য যুগে যুগে আল্লাহ রাব্বুল আলামি যারা ইমান এনেছি এই কথা বলেছে আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করেছেন জন্য বলেন প্রিয় ভাইয়েরা এখানে এই আয়াতগুলি এবং এই সুরাটি এটি নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লামের মাকি জীবনে আল্লাহ পাক অবতীর্ণ করে কেন ওই সময় নব্য মুসলমান ন মুসলিম এরা আল্লাহর প্রতি ইমান আনার পরে তাদের উপরে শুরু হয়ে গেল নির্যাতনের স্টিম রোলা এদেরকে চতুর্দিক থেকে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র তাদেরকে মারধর শুরু করে দিল বাড়ি থেকে উৎখাত করে দোকানপাট ভেঙে ফেলে বাড়িতে আগুন লাগাইয়ে দেয় নিজের সামনে নিজের কন্যাকে ধর্ষণ করে নিজের স্ত্রীকে ধর্ষণ করে তারপরে নিজের মালিকানা সম্পত্তিগুলি তারা নিয়ে ওকে বাড়ি থেকে জায়গা থেকে বের করে দেয় ভাগিয়ে দেয় এবং জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে রেখে তাদেরকে কয়লা কয়লা করে দিচ্ছে তাদের হাত পাও গাছের সাথে বেঁধে তাদেরকে হত্যা করছে এরকম যখন নির্যাতন শুরু হয়ে গেল তখন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই সুরাটি এই আয়াতগুলিতে নাজিল করে তিনি শোনাচ্ছেন যে তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ এটা পড়েছো এই কথা বললেই কি তোমরা ইমানদার হয়ে গেছো আর আমি আল্লাহ পরীক্ষা করব না আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব জোর বলেন সুবহানাল্লাহ পরীক্ষা কেন পরীক্ষাটা হচ্ছে এই জন্য যেমন আপনাদের ছেলেরা মেয়েরা আমরা ম্যাট্রিক পাস করেছি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে দাখিল পরীক্ষা দিয়েছি তো এই পরীক্ষা যদি পাস না করি তাহলে তো ইন্টারবর্তী হওয়া যায় না যায় ইন্টারবর্তী হওয়া যায় না তাহলে আমার মানকে ডেভেলপ করার জন্য 
আমাকে আরো উন্নত করার জন্য আমাকে স্কুলের আঙ্গিনা ছেড়ে কলেজের আঙ্গিনা যাওয়ার জন্য কলেজের আঙ্গিনা ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনা যাওয়ার জন্য পরীক্ষা দেওয়া লাগবে নাকি লাগবে না পরীক্ষা দেওয়া লাগবে তো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তিনিও চান যে আল্লাহর বান্দাদের মানকে ডেভেলপ করতে যেরকম আল্লাহ আকবর এই জন্য আল্লাহ তালা যুগে যুগে তিনি এই ইমানের পরীক্ষা নিয়েছেন এখন এই ইমানের পরীক্ষা নিতে গিয়া আগে আমাদেরকে ইমানটা বুঝতে হবে আজকে আমরা কিন্তু ইমানটা ভালো করে বুঝি না আমরা মনে করি যে আমার আম্মা মুসলমান আমার আব্বা মুসলমান দাদা দাদি মুসলমান আমি মুসলমানের ঘরের মুসলমান ইমানদারের ঘরে ইমানদার বাস আমার দায়িত্ব যেন এখানে শেষ কিন্তু ইমানের অর্থ কি কি আছে এই কালেবার ভিতরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ইমান অর্থ কি ইমান অর্থ কি আর কি ইমান শব্দের এক অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস এটাকে আরবিতে বলা হয় আরেক অর্থ হচ্ছে ইনকিয়াদ ইনকিয়াদ মানে আনুগত্য করা আবার ইনকিয়াদ দুই প্রকার ইনকিয়াদে জাহিরি ইনকিয়াদে বাতিনি প্রকাশ্য আনুগত্য গোপনি আনুগত্য গোপনি আনুগত্যের নাম হচ্ছে ইমান প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম হচ্ছে ইসলাম আর ইসলামের শরীয়তের পরিভাষায় ইমান বলা হয় হুয়া তাসদিকু বিল জানান ওয়াল ইকরার বিল লিসান ওয়াল আমাল বিল আরকান মৌখিক স্বীকৃতি আন্তরিক বিশ্বাস কর্মে বাস্তবায়ন তিনটার সমন্বয়ের নাম হচ্ছে ঈমান তিনটার সমন্বয়ের নাম কি ঈমান এখন ঈমান আনলাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ পড়ে নিলাম এটাতেই ঈমানের পরিপূর্ণতা শেষ হয় নাই বড় কি আছে কালেমার ভিতরে এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে আগে আমরা দেখি কোরআনে কারিম আল্লাহ কি বলছেন ঈমানের ব্যাপারে ইমান আনার নির্দেশ আল্লাহ আমাদেরকে কোরআনে দিচ্ছেন এইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ পাক বলেন তোমরা আল্লাহর উপর আর রসুলের উপর ইমান আনো যদি তোমরা ইমান আনয়ন করো এবং তাকে ভয় করো তাহলে তোমাদের জন্য আল্লাহ নিকট রয়েছে উত্তম পুরস্কার যারা ইমান আনবে তাদের পুরস্কার কে দিবে আরো জোর কোনা কে দিবেন কথা বলতে কষ্ট হয় না তো পেটে ক্ষুদার উদার লাগছে কষ্ট লাগারই কথা রাত তো অনেক হয়েছে অনেক আগে আপনারা এসেছেন চিল্লেতে চিল্লেতে ক্ষুদা তো এমনি লাগবে আমার ভাইয়েরা ইমান আনার নির্দেশ আল্লাহ দিলেন ইমান আনলে পরে কি লাভ হবে ইমানদারের সফলতার কথা আল্লাহ তালা বলে দিলেন কিন্তু দুনিয়ার মানুষ সফলতা মনে করে আমি যদি টেলিভিশনে আমার চেহারা দেখাইতে পারে আমি যদি বড় নায়ক হতে পারে আমি যদি খেলার জগতে ভালো নায়ক হতে পারি আমি যদি রাজনৈতিক জগতে চরম ডাহা মিথ্যা কথা বানাইয়া বানাইয়া বলে বলে চাপাবাজি করতে পারি তাহলে আমার জীবনের বড় সফলতা পেয়ে গেছি বলে মনে হয় ঠিক কিনা বলে বহুত নাটাকে দেখবেন টিভির পর্দায় কি যে চাপা মারে মানে যতই চাপা মারতে পারে যতই হাওয়া মারতে পারে ততই তার মান বৃদ্ধি পায় ঠিক কিনা বলে প্রিয় ভাইরা তো এরা মনে করে যে এই কাজগুলি করলে আমাদের সফলতা হবে আসলে আল্লাহর দৃষ্টিতে সফল সফল ভাবে কারা আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ পাক বলেন যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি পরকালের প্রতি ইমান আনে আর ইমান আনার পরে নে কামল করে ভালো কাজ করে আল্লাহ পাকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার তাহলে কাজ কয়টা ইমান আনতে হবে কার প্রতি আর জোর করে কার প্রতি এরপরে ইমান আনতে হবে পরকালের প্রতি পরকালের প্রতি ইমান কি এই পৃথিবীতে আল্লাহ তালা আমাদেরকে পাঠালেন এটি সুনির্দিষ্ট হায়াতে জিন্দগি দিলে এই হায়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে যেটা হালাল কোনটা হারাম কোনটা হালাল কোনটা খাওয়া যাবে কোনটা খাওয়া যাবে না কোনটা করা যাবে কোনটা করা যাবে না কোনটা বলা যাবে কোনটা বলা যাবে না এরকম 
যা কিছু নির্দেশ দিয়েছেন এই নির্দেশগুলি পালন করার পরে ভালো কাজগুলি যদি আমরা করে যাই পরকালে পাবো জান্না আর আল্লাহর হুকুমকে যদি অমান্য করে মৃত্যুবরণ করি তাহলে আমাদের জন্য থাকবে চিরস্থায়ী জাহান নাম এই ভয়কে কেন্দ্র করে পরিবার ভিতরে লালন করে যারা পরকালের জবাবদেহি তার ভয় করে দুনিয়ার জীবনটাকে লালন করবে সেটা হচ্ছে পরকালের প্রতি ইমা আর আল্লাহ বলছেন আল্লাহ প্রতি পরকালের প্রতি ইমান আনার পরে যে ব্যক্তি নেক আমল করবে নেক আমল করে মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজের হাতে তাদেরকে পুরস্কার দিবেন জোরে বলেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ইমানের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এইভাবে তিনি কথা বললেন সেই ইমানের ভিতরে কি আছে মোহাম্মদ রসুল আমরাও পড়ি আমরা পড়ার পরে কত মিষ্টি পাই কত দাওয়াত পাই টাকা পয়সা পাই এরপর কত বাহাবা পাই কত কিছু পাই কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এই কালেমা দাওয়াত দেওয়ার সাথে সাথে তার শরীরে কেন পাথরের আঘাত আসলো কেন এই কালেমার ভিতরে কি আছে संस्करणे इला शब्द प्राय एक अर्थ एस इला शब्द जगह तो अल्लाह छाड़ा महबूद नहीं उपास्य नहीं যদি এটার অর্থ শুধু এটাই হতো তাহলে কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লামের সাথে আবু জাহের উদ্বার কোনো কন্ট্রাডিকশন হতো না কোনো সংঘর্ষ হতো না এখানে মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ বা যুগ যুগে যত নবী এসেছেন সবাই কিন্তু দাওয়াত দিয়েছেন লা ইলাহা ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলা নাই ইবাদত হবে কয়জনের ইবাদত হবে কয়জনের ইবাদত হবে এক আল্লাহ ভূদ আলাই সাল্লাম নু আলাই সাল্লাম সোহাইব আলাই সাল্লাম মুসা আলাই সাল্লাম ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম সবাই এক ইলা দাওয়াত দিয়েছেন এই বলে গোটা জাতি কি দাওয়াত দিয়েছেন ও আমার এলাকার লোকেরা ও আমার রাষ্ট্রের লোকেরা তোমরা গোলামি করো ইবাদত করো গুণগান গাও ওই আল্লাহর যে আল্লাহ ভিন্ন কোনো ইলাহ নাই এখন ইলাহ মানে কি ইলাহ শব্দের এক অর্থ হচ্ছে আইনদাতা খুব ভালো করে অনেকে জানেন অনেক বড় বড় ওলামাই কেরাম আছেন এখানে বাকি যারা জানেন না মনে রাখবেন ইলাহ শব্দের এক অর্থ হচ্ছে আইনদাতা ইলাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে জীবনদাতা ইলা শব্দের অর্থ হচ্ছে মরণ দাতা ইলা শব্দের অর্থ হচ্ছে আশ্রয় দাতা ইলা শব্দের অর্থ হচ্ছে রিজিক দাতা ইলা শব্দের অর্থ হচ্ছে সার্বভৌমত্বের মালিক চিল্লাই কোন আল্লাহ আকমার মোহাম্মদ রসুল উল্লাহর বিরুদ্ধে আবু জাহেল উদ্বা সাইবা মক্কার রাষ্ট্রীয় শক্তি বা যুগে যুগে মুসা আলাই সাল্লামের সময় মুসা রাষ্ট্রীয় শক্তি ইব্রাহিমের সময় ইব্রাহিমের রাষ্ট্রীয় শক্তি তারপরে হুদ আলাই সাল্লামের সময় তার রাষ্ট্রীয় শক্তি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সময় তার রাষ্ট্রীয় শক্তি কেন নবীদের বিরুদ্ধে গেল কেন এই কালে আমার দাওয়াত শোনার সাথে সাথে তাদের কলিজার মধ্যে আগুন ধরে গেল কারণটা কি এর কারণ হচ্ছে এই লা ইলাহা ইল্লাহ এর অর্থ যেমন আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নাই আল্লাহ ছাড়া যেমন কোন উপাস্য নাই আল্লাহ ছাড়া যেমন আমার ইবাদত পাওয়ার যোগ্য কেউ নাই এই ইলা শব্দের আরেক অর্থ হলো লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আমার জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ ছাড়া কোনো আইনের প্রয়োজন আমার দরকার নাই ঠিক কিনা বলেন আল্লাহর আইন ছাড়া আর কারো আইনের প্রয়োজন আমার জীবনে मरण दाता क्यों नहीं आश्रय दाता क्यों नहीं আল্লাহ ছাড়া সার্বভৌমত্বের মালিক আর কেউ নাই আল্লাহ ছাড়া আইনদাতা আর কেউ নাই বা ইলা ইল্লাহ এক অর্থ এবারে আসেন ওই মহাশূন্যের দিকে আপনি তাকাইয়া দেখেন চন্দ্র আছে সূর্য আছে তারকারা দিয়ে আছে গ্রহরা দিয়ে আছে ব্ল্যাক হোল মিল কয়ে গ্যালাক্সি যা যা আছে সবাই আইন মানে কার আরো জোর বলেন কার 
সমুদ্রের পানিগুলি আইন মানে কার আপনাদের লক্ষীপুর মসজিদের ঘাট বলে বা মজ্জার ঘাট বলে ওখানে গেলে সেই যে আপনার মেঘনার মোহনা হাজার লক্ষ লক্ষ গেলন পানি বিশাল দরিয়া যখন জোয়ার আসে বলেন তো ওই পানিগুলি আইন মানে কার বনের হিংস্র প্রাণী আইন মানে কার যে প্রাণীগুলি বনের মধ্যে থাকে জঙ্গলের মধ্যে থাকি বাঘ থাকে বাল্লুক থাকি বড় বড় সাপ থাকে ওরা যদি আল্লাহর হুকুম না মানত আল্লাহর ওয়ার্ডারকে যদি তারা না ফলো করত ওরা যদি বলে বেংলা আপনার সাপ লাগবে না বাঘ লাগবে না বাল্লুক লাগবে না বড় বড় যদি দশ বিশটা ভাউয়া ব্যাগ ছিলেন তো ভাউয়া ব্যাগ বর্ষাকালে গ্যাদ গ্যাদ করে ডাকে এই বিশটা ভাউয়া ব্যাগ যদি এখন তারা মিছিল করে যে তাহলে ছোট্ট একটা প্রাণীর কাছে আমরা অসহায় এই ব্যাঙ ও আইন মানতেছে কার আল্লাহ বিষাক্ত সাপ আইন মানতেছে কার অর্থাৎ পৃথিবীতে যত প্রাণী জগৎ আছি সমুদ্রের পানি আছি সবাই আইন মানে আল্লাহর प्रत्येक बार तर आवेदन के नाकस कर पानी गुली मानते चंद्र सूर्य सब आल्ला आईन माने क्योंकि যাদেরকে আল্লাহ পাক বিবেক দিলেন জ্ঞান দিলেন মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি করলেন আশরাফুল মাখলুকাত করলেন এই মানুষগুলি আল্লাহর আইন বুঝে না আর আল্লাহর আইন মানতে তারা রাজিও নয় ঠিক আল্লাহ আইনের কথা বললে ওরা বলে যে এটা তো একটা রাজনৈতিক দল বলে কি না বলে আমার ভাইয়েরা আল্লাহ ছাড়া কোন আইন দাতা নাই কোন জীবন দাতা নাই কোন মরণ দাতা নাই এটা হলো লাহার অর্থ এখন আল্লাহ ছাড়া কোন জীবন দাতা নাই আমার যখন জীবন দরকার আমি জীবন চাইবো কার কাছে হায়াতে দরকার চাইবো কার কাছে আমার মরণ দেওয়ার মালিক কে আমাকে যদি বলা হয় তোমাকে ফাঁসি দেওয়া হবে এই ফাঁসি থেকে যদি তুমি বাঁচতে হয় তাহলে চলে যাও প্রেসিডেন্টের কাছে প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে তুমি জীবন ভিক্ষা চাও একজন ইমানদার যতক্ষণ পর্যন্ত ইমান বুঝে নাকের ডগায় যতক্ষণ পর্যন্ত নিঃশ্বাস থাকবে একজন ইমানদার কোনোদিন প্রেসিডেন্টের কাছে জীবন ভিক্ষা চাইতে পারে না চাইতে পারে কারণ পারে না এই জন্য উদাহরণটা দিই ঈদ উল ফিতরের দিন ঈদ উল ফিতরের দিন সমস্ত গরিব অসহায়েরা ফেতরার টাকা খোঁজে ফকিরেরা ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে ফেতরার টাকা খোঁজে তো এখন একটা ফকির দশ গ্যারাম খুঁজা ফেতরার টাকা পাইল যদি আরেকটা ফকির তার কাছে যাইয়া বলে যে তোমার ফেতরার টাকাটা আমার দাও দিবে না থাপ্পড় মারবে বেটা দশ গ্যারাম ঘুজ্জা আমি যা পাইছি আমি তোর ফেতরা দিব তাহলে এর দ্বারা কি বুঝাইলাম দুনিয়ার যত মানুষ আছে আমি বলেন আপনি বলেন আপনাদের নোয়াখালীর আবুল হাসেম সাহেব বলেন আপনার নোয়াখালীর এই যে কি যে বলে যত বড় রাজনৈতিক নেতা আছে আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী আছে জাতিসংঘের মহাসচিব আছেন বিল গেস্ট আছেন যারা আছেন দুনিয়ার সব মানুষ হলো ফকির সব মানুষ কি সব মানুষ কি ফকির ধনীকে ডা ধনীকে ডা पृथिवीर आदि लक्ष्मीपुर फकर तो 
এই যে ফকিরা যে এরকম একটু এইভাবে প্লেট পাতে আমরা এরকম দুইটা হাতকে একসাথে করে আমরা কার কাছে পাতি কার কাছে আল্লাহর কাছে ইচ্ছা থেকে বড় দৃষ্টান্ত আছে আমার ভাইরা তাহলে কি বুঝাতে চাইলাম এক ফকির আর এক ফকিরের কাছে ফেতরা চাইলে দিবে না অনুরূপ ভাবে আমার দেশের প্রেসিডেন্ট ও মানুষ আমিও মানুষ তিনিও ফকির আমিও ফকির আমি একজন ফকির আরেকজন ফকিরের কাছে আমার জীবন ভিক্ষা চাইতে পারি না ওর যখন জীবনের দরকার অসুস্থ হয়ে যায় কিডনি যখন ফেলিয়র হয়ে যায় হার্ট যখন ব্লক হয়ে যায় পাঁচ বার ডায়রিয়া হওয়ার পর সিঙ্গাপুরে দৌড়াইছে প্রেসিডেন্ট যদি মানুষের জীবন দান করতে পারে তাহলে কেন তিনি সিঙ্গাপুরে দৌড়া সুতরাং কোন মানুষ কোন মানুষের জীবন দিতে পারে না ইব্রাহিম আলাহিসালামের জীবন থেকে শিক্ষা নেন হাজরত ইব্রাহিম তিনি যখন নম্রুদের কাছে গেলেন যখন রবের পরিচয় তুলে ধরলেন রবের দাওয়াত দিলেন আল্লাহর প্রতি মানে দাওয়াত দিলেন এবার নম্রুদে বলে ইব্রাহিম তুমি কোন আল্লাহর কোন রবের দাওয়াত দাও ইব্রাহিম বলছেন যিনি জীবন দান করেন আর যিনি মৃত্যু দেন ওই রবের দিকে আমি তোমাকে দাওয়াত দিচ্ছি এবারে নম্রুতে দাঁত বাহির করে বেটকি মাইরা বলে বেটা ইব্রাহিম আমি তো জীবন দিতে পারি আমি তো মৃত্যু দিতে পারি ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম বলেন তাই নাকি কথা কি করে হয় কথা হলো দেখো मुक्ति पे ग নম্রদে বলছে দেখছো ইব্রাহিম জীবন কেমনে দিলাম আর মৃত্যু কেমনে দিলাম আচ্ছা আপনারা বলেন তো এটা কি জীবন দেওয়া হইল এটা কি মৃত্যু দেওয়া হইল ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম যেন নাকের মধ্যে রুমাল দিয়া মুসকি হাসে আর কয় পাগলে কয় কি পাগল আবার কাছে ধরে ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম বলছেন নম্রুদ রাষ্ট্রপ্রধান যেহেতু জীবন আর মৃত্যু দেওয়ার মতন এত বড় কাজ তুমি করতে পেরেছো আর একটা কাজ করে দেখা কয় কয় সেটা কি সেটা হচ্ছে पश्चिम दिगंत उठाइया देखा उठा पूर्व दिखे तुम उठाओ पश्चिम दिखे एमरुदे बारोटा बाजी क्या जनता अनुरोध कर भय पवार कारण न ইমানটাকে যদি মজবুত করতে পারে এই বাদ তীরের আকাশে হকের পতাকা একদিন উদ্দিন হবে হবে এই কালে মানিয়া এই কালে মানিয়া বিশ্বনবী তাইফুর ময়দানে গেলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ দাওয়াত নিয়ে যখন তিনি তাইফের ময়দানে গেলেন छाई 
ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह चाहे कोनो आश्रोदता धरोल उदाहरण दे आमी ढाका ते की छुटे शिच्छी कुराने दवा दवा जन्नो ये कुराने हक को द बोलर परे माफिल ते के बेर हवर परे आमा के जुदी एरेश करा हो एग्रेप्टर करा हो ताहुल शेटा हो बे अल्लाह हुकुम कार हुकुम अल्लाह हुकुम आर अल्लाह रब्बुल अल्लामी इन्तीनी जुदा आमा के आश्रो ना दे पृथ्वी रिकार उस के आश्रो दी चिलन ना की देन नहीं अल्लाह पाक ताके जे अलकार मुदे पढ़ा लेन जाओ ये अलकार मुदे लाई लहा इल्ला लर दवाब दाओ यूनुस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लम देख लेन अलकार लोग रहता है बिरुदी टा कोरे तिनी एक पोर्ट जाए धोत जो हराया अलकार अत्यक कुटते चाइ लेन आर अल्लाह रुकुमे ही वो इधर यार पानी को भी रचोले के लिए विशाल आकर मासेर पैटर भी तो रचोले के लिए इटा गोल्फो ना कुराने को था सुरांबियर भी तो रचोप को था आचे यूनुसेले सुरातुल सलाम मासेर पैटर भी तो रचोले के लिए उखाने जावर परे यूनुस दुस्ते पे रचे एक उठीन विपद थे कि अल्लाह जो दामा के ना बचान अल्लाह जो दामा के आश्रो ना दें पृथ्वी रे कोनो दयाल बाबा कोनो खासा बाबा आर कोनो राष्ट्रशोक तेर ख़मोता ना यामा के बचा बाबा बता ठीक किरा बोले यूनुस सलातुस इन मुसाले सलातुल सलाम माचेर पेट के पड़ा शुरू कर दिल्ला इलाहा इल्ला अंदर सुबहानक इन्नी कुंतु मिना ज़ालिमीन ये दुआ जकोन ये ज़िकिर जकोन दिनी शुरू कर दिले दुनियार क्यों सुनते पाए ना ही शागोरेर क्यों सुनते पाए ना ही अल्लाह पाक बोले न शागोरेर ये तो टोन पानी रहने स्थिति अमी आरोशेर माली का मार यूनुसेर कंट्रावा सुनते बेची अल्लाह यूनुस के आश्रो दिए चल बोले वो ही दोरियार बुके हरी ये जाए ना ही माचे वो हज़म करते पारे ना ही ए जो नुला इलाहा इल्ला अल्लाह अल्लाह चढ़ आमदे रास्रोदता आर क्यों ना ही ए जो ना हमार भाई दिल के बोल वो आमा के आमा ढाकर मोट जिदे अमी रॉयल मोट जिदे चिलाम धीरगो शाद बसोर ए बच्चोर फ़ेब्रुअरी मास आमा के नियासा हुए चो उत्तर बाढ़ डा � अल्लाह कुरान ने कोथा आमार नबीयर चाहिए तो कोठीन पुरुष सितर भी तो रो बोले चें किंतु आमार नबी के हैवदोत करो चें ना रोशनमाले का अल्लाह वो तो ठीक ही ना बोले ये जो न मौजदा ने हक कोथा बोलता होगे कुरान थे के कोथा बोलता होगे कुरान ने राज कहे मेर आंदोलन डाके शिचे आर घर भी तो बोले ताके जावे � आमादेर की इमारत शक्ति दे बोलिया न होता हमें आम्रा बातिल के भाव कोरे कोरे और एक समय पार कर दिए ची और एक सुनार टुकरों के आम्रा हारी ये ची आर आम्रा सुनार टुकरे के हाराते चाय ना ठीक किला होने बांग्लादेश शर जमी दे आम्रा पुरी बर्तन अंते चाय नॉट संतरशी कायदा नॉट जंगी बदी कायदा आम्रा अल्ल بشاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي كلمار دوار دوار پر ابو جاہل بودا چھے ابو جاہر کل جارب داغون دور گسے محمد کوئی کی امار گھرے امادر گھرے امادر پوری بارے امادر بانگشے ہے تو بڑو کال ساب بودی جن مولی لو محمد جے لا الہ الا اللہ دوار دی چھے شیط امار کھمو تا کے چورنو بے چورنو کھول دی چھے और कल में बुत से ये जो नौबिर विरुद्ध है तारा लेके पड़े चे लाई लाई लल्ला इटा मागो दुइटा बिख्या दाव इटा बिख्या काले मारो इटा होच्छ बिप्लो भी काले मार कोता ठीक किना बोले ये काले मार आवाज ये काले मार शक्ति जब मर्दे मुजाहिद इर कोल जर्बित इर ढूँक जाए जब मर्दे मुजाहिद दुनियार बुके लाठी رضي الله تعالى عنه كي جخان فاشير كشتانا هلو بلجي خوبائي تمي باري چولو جاو تمي مكتي دي دي بو كتار ماني كي هين 
কত সুন্দর কথা তোমাদের মুখ দিয়ে বের হলো কয় হ্যাঁ বিনা কারণে বের হয় না শর্ত একটা আছে কয় সেটা কি কয় তুমি যে জায়গায় আছো এই জায়গা যদি মোহাম্মদকে আইনা দিতে পারো তাহলে তোমাকে তোমার পরিজনের কাছে ফিরাইয়ে দেব হযরত খুবাইব জবাব দিচ্ছেন ও মক্কার কাফিরীরা কি করে ভাবলে আমি আমার পরিবারে পরিজন নিয়ে আনন্দ উল্লাস করব আর এই জায়গা আমার নবী মোহাম্মদ কেনে দেব শুনে রাখো কাফিরীরা আমি খুবাইব কেন আমার মতন হাজার খোবাইবের জীবন চলে যেতে পারে আমার গোটা পরিবার চলে যেতে পারে কিন্তু আল আমি জীবিত থাকাকালীন তোদের হাত দিয়ে পাথর মারাটা দূরের কথা কোনো আঘাত করাটা দূরের কথা তোদের অপবিত্র কুফুরি হাত দিয়া আমার নবীর গায়ে একটা গোলাপ ফুলের পাপড়িও আমি নিক্ষেপ করতে দেব না আমার ভাইরা এভাবে তারা ইমানের বলিষ্ঠতা দেখিয়েছে এটা পড়ে আজকে আমরা ভিক্ষা পাই এটা পড়ে আমরা খানকার ভিতরে বিশাল তসদি বানাইয়া আমরা গোটা টিপি এই কালে মার অর্থ বুঝিনা বলেই আমাদের আজকে এই দুর্দশা এই কালে মার দাওয়াত এই পৃথিবীতে দুই রকম চলে আসছে কয় রকম দুই রকম কেউ যখন কালে মার দাওয়াত দেয় তুরাগ নদীর তীরে তখন তাদেরকে পুলিশ দিয়া র্যাব দিয়া বিভিন্ন আপনার ফোর্স দিয়া তাদেরকে প্রাহারা দেওয়া হয় আমি এটা বিরোধিতা করি না এটা বিরোধিতা করি আমি বুঝাচ্ছি কালে মাঠা একটা হচ্ছে জাতির সাপ আর একটা হচ্ছে মাইকের সাপ ঠিক কি না বলে মাইকের সাপ কামড় দিতে আইলে লেস ধরে আপনি উফুর মারে আর জাতির সাপ কামড় দেওয়া লাগে না ফোর্স করলেই দশ হাত দূর থেকে দৌড়ানো শুরু করে লাই লাই ইল্লাল্লাহর যখন দাওয়াত দেওয়া হয় এখানে আর্মি পুলিশ র্যাব সব দিয়ে সেখানে ওখানে প্রাহারা দেওয়া হয় এর কারণটা কি এর কারণ হচ্ছে মারা নাকা ডোস দাস করে নাকো ফোস পাস সেই সাপ জানত গোটা দুটো আনত এই কালে মার সকালে এক হাজার রাতের বেলা এক হাজার শুধু এটা ইমানের আমলের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ থাকে বলেই কালে মা ওরাও বুঝে না বুঝাতেও চায় না আর ওনারাও বুঝতে চান না এই জন্য এই কালে মার দাওয়াত দিতে গেলে তাদেরকে প্রাহারা দেওয়া হয় আর আরেক শ্রেণীর লোকেরা যখন কালেমার ব্যাখ্যাকে বুঝাইয়া কালেমার দাবিকে যখন বাস্তবে রূপায়িত করার আন্দোলনে নেমে গেল তখন পল্টন ময়দানের আর প্যারেড ময়দানের কালেমার দাওয়াতকে বন্ধ করার জন্য হাজার রকমের প্রচেষ্টা করলো ঠিক কিনা বলে এটা হলো বুঝার বিষয় এই জন্য আমার ভাইরা আল্লাহ বলছেন পরীক্ষা করা হবে না আরে পরীক্ষা তো আমি আমার নবীকেও করেছি তোর করো আল্লাহ সবাই জিকির করে আমার ভাইয়েরা পরিপূর্ণ ইমানদার যদি হতে হয় জান্নাতে যদি যেতে হয় ইমানে পরীক্ষা দেওয়া লাগবে যেমন করে হজরত বেলাল ইমানে পরীক্ষা দিয়েছে দেন নাই ইমান আনার পরে কি ধর নির্যাতন তার উপর করা হলো আপনারা জানেন তার ওই পরীক্ষার সব শেষের পর্যায়টুকুন বলি হজরতে বেলালকে সর্বশেষ যে শাস্তি দেওয়া হলো হজরতে বেলালে দুই পায়ের মধ্যে রশি দিয়া বাঁধলো দুই হাতের মধ্যে রশি দিয়া বাঁধলো পাগলা ঘোড়ার সাথে বেলালের গোটা শরীর থেকে উলঙ্গ করে মক্কার পাথর মার্কা রোড দিয়ে যখন ছেড়ে দিল ঘোড়াও দৌড়ায় বেলালের দেহটাও দৌড়ায় পাথরের সাথে মাথা লাগে পাথর মাথা ফেটে রক্ত ফিঙ্কি মেরে বের হয় শরীরের মধ্যে কাঁটা ঢুকে গোস্তগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে রক্ত বের হয় এক পর্যায়ে বেলালকে যখন মরুভূমির উত্তপ্ত ময়দানে নিয়ে গেল উমাইবনে খল বলে বেলাল তুমি হয় এই কালে মা ছাড়বে নতুবা তুমি মৃত্যুবরণ করবে এই কথা বলে বালির মধ্যে শোয়ালো বুকের মধ্যে পাথর চাপা দিল বল রেখে গেলাম বিকালে এসে আমি তোমার সিদ্ধান্তটা জানব বিকেল হয়ে গেল সন্ধ্যা হয়ে গেল উমাই আপনি খাল তার বন্ধুদেরকে নিয়ে এলেন আসার পরে এবার বেলালের অবস্থা বড় করুন মানুষটা তো এমনি কালো আর কোমরের পিছনে সরবি আর গোস্তগুলি ঝরে ঝরে রক্তে আর বালির মধ্যে এগুলি জমা বেঁধে গেল 
বেলালের জিহ্বাটা বের হয়ে গেল উমাইয়া জিজ্ঞেস করে বেলাল সিদ্ধান্ত পাল্টাইছ নাকি বেলাল তো কথা বলতে পারে না কোন রকম জমিন থেকে ওই হাত তুলে শাহাদাত আঙ্গুলে দিয়া আকাশের দিকে উঠাইয়া দেখায় আর বুঝায় হ্যাঁ আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছি ওই সিদ্ধান্ত হলো আহার আহার আমার ভাইয়েরা এমন নির্যাতনের পরে বিলাল ইমানের রাস্তা থেকে সরে যায় নাই হাজরত সুমাইয়া ইসলামের প্রথম শহীদা তাকে যখন গাছের সাথে দুই হাত বাঁধলো দুইটা পাও বাঁধলো উলঙ্গ করে দিল মহিলা মানুষ লজ্জাস্থান দিয়ে বর্ষা ঢুকাইয়া ওকে হত্যা করল হজরত সুমাইয়া ইমানের রাস্তা থেকে বিন্দু মাত্র সরে যায় নাই হজরত আসিয়ার ঘটনা আপনারা জানেন আমি উজাড় করে দিব কিন্তু তোমাকে আমি রব মানতে পারি না আমার রবের নাম হলো আল্লাহ আমাদের রব কে আরো গরু কোন কে আল্লাহ নাম নিতে কষ্ট হয় নাকি মুহাব্বতের সাথে শাহাদা তাঙ্গুলি উঠে বললো আরো জোরে কর আল্লাহ বলে বান্দা তোর একবার ডাকের বিনিময়ে আমি সত্তর বার জবাব দিয়া বলে বান্দা আমার কাছে তুমি কি এত দয়ালু রাতের গভীর উঠে কাকে ডাকবে কারা ডাকবে অনেকে মনে করে যে আল্লাহ তো আমি যেরকম শীতকালে ঘুমাই আল্লাহ রাতের বেলা এরকম ঘুমায় নাকি আল্লাহ ঘুমায় নাকি এবং আল্লাহর গোলামি আমরা করি যে আল্লাহ তন্দ্রা ঘুমো কিছু লোকেরা আছে একটু আকিদার কথা বলে ফাঁক দিয়া যেহেতু ইমানের বিষয়টা সম্পৃক্ত কিছু লোক আছে এরকম শরীর মোড়ামুড়ি দেয় আর বলে ইয়া দয়াল বাবা আসেন এরকম ভাই কেমন আছেন এই খাজা বাবার দয়ায় বলে নাকি বলে না দয়াল বাবার দয়ায় হাই রে বেকু দয়াল বাবারে বানাইছে কেটা খাজা বাবারে বানাইছে কেটা তো দয়াল বাবারে ভালো আর মন্দ রাখার মালিক কি তোমাকে দয়াল বাবা ভালো জানে জিজ্ঞেস করে ভাই কেমন আছেন কয় ইনশা আল্লাহ ভালো আছে জবাবটা কি হয়েছে কি বলতে হবে ইনশা আল্লাহ হলো ফিউচার টেন্স ফিউচার ভবিষ্যৎকালীন ইনশা আল্লাহ আমি ঢাকা যাব ইনশা আল্লাহ আমি উমুক কাজ করব ইনশা আল্লাহ আমি খাবো আর ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ কুল্লু হালিদ আলহামদুলিল্লাহ সর্বাবস্থায় কি আলহামদুলিল্লাহ তো সুতরাং আপনি বলেন দয়াল বাবা খাজা বাবা আপনাকে ভালো এটা সেরে কি কথা এটা বলবেন না এরপর আপনি বলবেন ইয়া আল্লাহ অনেকে দেখবেন বলে ইয়া রাসুল আল্লাহ না আপনি বলতে হবে ইয়া আল্লাহ সুতরাং আমার ভাইরা তো আমি বলতে ছিলাম এই ইমান আনার কারণে যুগে যুগে নবী সাহাবাই কেরাম নির্যাতিত হয়েছে নাকি হন নাই ইমানের পরীক্ষায় তারা পাস করেছে না ফেল করেছে আসিয়ার কথা বলতে ছিলাম ফেরাউন আসিয়াকে বলে আমাকে রব বলো কয় না তুমি আমার স্বামী আশ্চর্য বিষয় আমার ঘরে যে কাল সাপ বলতেছে আসিয়া আমাকে রব মানো আমার দলে আসো আমার দলে থাকার পরে হাজারটা খুন করলে হাজার অন্যায় করলেও কোনো শাস্তি হবে না আমার দল করলে কি হবে না শাস্তি হবে না আর আমার দলের বাহিরে যাইয়া যদি অন্যায় নাও করো তাও কিন্তু তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে ঠিক না আকল মানকা ইশারা বাসস প্রিয় ভাইরা ধরে নিয়ে যাও জনগণের সামনে নিজের স্ত্রী আসিয়াকে উলঙ্গ করা হলো জরকিল্লা হাজরত আসিয়াকে উলঙ্গ করা হলো এরপরে আসিয়ার হাত পা বান্দা হলো তারপরে বড় বড় লোহার প্যারাক 
শুকনো কাষ্টের মধ্যে ঢুকাইয়া এটার উল্টাইয়া দিল এবার বলল আসিয়া কে এই প্যারাকের উপর সোয়া আমার ভাইরা নারীর নরম দেহ ওই বড় বড় জিঞ্জিরা বড় বড় প্যারাকের উপরে যখন সোয়া দিল পিঠ দিয়ে প্যারাকগুলি ঢুকে আর বুক দিয়ে একটা একটা বের হয়ে যায় উপর দিয়ে হাতুড় দিয়ে পিটানো শুরু করে দিল ফেরাউন মনে করেছে এরকম যন্ত্রণা আর এই রকম শাস্তি দেখলে আসিয়া মনে হয় ফেরাউনকে রব বলবে আসিয়াকে যখন কাঠের মধ্যে সোয়া এইভাবে হাতুড়ি দিয়ে পিটানো শুরু করে দিল আসিয়া তিনি আল্লাহকে ডেকে বলছেন আমার রব আমার ব্যক্তিগত কোন অন্যায় আমি আজকে অবস্থানে আসি নাই শুধু তুমি আমার রব তুমি আমার আল্লাহ এই কথা স্বীকার করার কারণে আজকে আমাকে অবস্থায় আসতে হলো রব্বুল আলমিন তোমার কাছে আমার ফরিয়াদ ফিরাউনের এই কাজ থেকে তার অত্যাচার থেকে এই জালিমের অত্যাচার থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দাও আর তুমি দয়া করে আমার জন্য তোমার জান্নাতে একটা ঘর বানাইয়া দাও আল্লাহ রাবুল আলমিদ আসিয়ার মুখ দিয়ে দোয়াবের হতে দেরি নাই আল্লাহ কবুল করতে দেরি হয় নাই আল্লাহ পাক বলেন ও জিব্রাহিল তাড়াতাড়ি করে আমার জান্নাতল ফেরে দাও তোমার হাতের তালু করে আমার আসিয়ার সামনে তুমি নিয়ে যাও হজরত আসিয়া ওই জান্নাতের দিকে তাকিয়ে পেরা ঢুকে হাসি মুখ মুখ হাসতে হাসতে তিনি দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেলে আমার ভাইয়েরা এই মানে পরীক্ষার আলোচনা আরো অনেক ব্যাপক আরো তথ্যভিত্তিক অনেক আলোচনা আছে আমি সেই দিকে যাব না আমি শুধু আপনাদেরকে এই টুটাফাটা ছিঁড়াফাড়া কথা দিয়ে দুরুকুল বোঝাতে চাইলাম কাল মা বুঝতে হবে কালিমা বুঝতে হবে বুঝে শুনে কালিমার পক্ষে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে ঠিক কিনা বলেন সাইয়েদ কুতুব শাহিদ কি যখন কারাগারের মধ্যে বন্দি করা হলো সাইয়েদ কুতুবের ব্যাপারে যখন ফাঁসির মঞ্চ তৈরি হয়ে গেল তার কাছে মসজিদের জেল আরের জেলখানার মসজিদের ইমামকে পাঠানো হলো ওকে যাইয়া তাও বা পড়াও আর ওকে গোসল করাও তখন সাইয়েদ কুতুবের কাছে মসজিদের ইমাম এসে বলছে আপনি তাও বা পড়েন বলছে তুমি কে কয় মসজিদের ইমাম সেল কেনার মসজিদের ইমাম কয় আমাকে চিনো নাকি কয় না আপনাকে তো আমি চিনি না ক ইমাম তুমি যে কালে মার দাওয়াত দিয়া মাসে মাসে বেতন পাইয়া পরিবার পরিজনকে চালাও আমি ওই একই কালিমার দাওয়াত দিয়ে আজকে ফাঁসির কাস্টের দিকে আমি চলে যাচ্ছি আমার মুসলমান ভাইয়েরা তরুণ ভাইয়েরা নোয়াখালের জমিন ইসলামের জমিন নোয়াখালের জমিন কোরআনের জমিন জোর আলহামদুলিল্লাহ এই নোয়াখালী লক্ষ্মীপুরের জমিনে কোরআনের কর্মীর কত রক্ত ঝরে যে কথা ঠিক কিনা বলেন দুতলা তিনতলা উঠাইয়া কি মাইটা না মেরেছে যে রক্ত ঝরেছে কোরআন হাতে নিয়ে কসম করে বলে যাই নোয়াখালের জমিনে যেহেতু শহীদের রক্ত ঝরেছে এই রক্তের দরিয়ার উপরে কোরআনের খচিত কালে মা খচিত পতাকা একদিন উড়বে কোনো সন্দেহ নাই তার দলিল হল তাইফের ময়দানে রসুল্লাহ যখন রক্ত ঝরলো যে জায়গায় আমি ওই জায়গায় বসে কেঁদেছি ওই জায়গাটা যেন আজও কালো হয়ে আছে ওই পাথর আজও তিন কিলোমিটার পাহাড়ের উপরে আছে যেই পাথরটা তারা ওখান থেকে ছেড়েছিল পাথরটা গড়ায় গড়ায় সামান্য নবীর মাথার উপরে পড়বে নবীর মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হবে আল্লাহর কি কুদরত ওই পাথর ছাড়ার পরে এক দুই হাত নিচে আসার পরে নিচে ছোট্ট একটা পাথর নিচে টেস লাগলো ওই পাথরটার চতুর্দিকে শূন্য দেড় হাজার বছর পর্যন্ত পাথরটাকে আল্লাহ শূন্যের মধ্যে ধারণ করে রেখেছে আমার ভাইয়েরা তাইফের জমির যখন পাথর জল্লো জিব্রাইন এসে বলে 
ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আমাকে অর্ডার করেন তাইফের জমিনটাকে আমি উলট পালট করে দেই রাহমাতুলিল আলামিন চোখের পানিগুলো ছেড়ে দিয়া তিনি বলেন রক্ত আর চোখের পানিতে এক হয়ে গেল হুজুর বলেন জিব্রাইল রে আমি এসেছি পৃথিবীতে বদ্ধ শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য বদ্ধ করার জন্য আসি নাই যে তাইফের জমিনে আমি নবী রক্ত ঝরেছে এই রক্ত বলে দিচ্ছে একদিন তাইফের জমিনে কালেমার পতাকা উড়বে তাইফের জমিনে এখন কালেমার পতাকা উড়ে নাকি উড়ে না উড়তেছে নাকি উড়তেছে না সুতরাং তাইফের জমিন থেকে শিক্ষা নেন লক্ষীপুরের জমিনে নোয়াখালীর জমিনে বাংলাদেশের রাজপথে যত রক্ত ঝরেছে প্রত্যেক রক্তের কণিকা থেকে বাংলাদেশের জমিনে এক একজন রক্তের মুজাহিদ তৈরি হবে ঠিক কিনা বলেন এই রক্তের দড়ি আর উপরে কালে মার পতাকা উড়বে কথা ঠিক কিনা বলেন আমার ভাইরা সে জন্য যদি জীবন দেওয়া লাগে রক্ত দেওয়া লাগে গ্রেফতার হওয়া লাগে শহীদ হওয়া লাগে তৈরি আছেন কারা কারা আর একবার আল্লাহকে দেখা আলহামদুলিল্লাহ